Välkommen! Tack! Här uppe är då vår övervåning. Ja. Vi håller på att renovera för fulla muggar. Här ska det bli rivas ner allting och tak så det ska upp till stommarna. Och så ska det bli ny rumsindelning. Men hur hände är Sara Hector då? Väldigt. Ja. 20 gram maskin, jag snickrar. Nej, nej, egentligen är det inte så händig. Men jag får lära mig och det är roligt. Ja. Det är så kul att kunna ha liksom coolt att ha byggt sitt hus. Här ska då bli eh, ett stort sovrum. Så kom in, här är liksom sovrummet nu. Ja. Och där borta är sovrummet. Eller liksom där är ett annat sovrum. Men det ska bli ett sovrum. Så här ska vi riva allting. Sen kanske vi ska ha en öppen eh, eldstal här. Och sen är vi ganska säkra för på nedvåningen fanns ett fönster. Så vi tror att det finns ett fönster här bakom också. Så du kan väl ligga här och kolla på skuten och ha en eld. Vad tror ni? Ja, det låter bra. Ja. Här ska vi ha ett sovrum som just nu är badrummet. Och ett annat sovrum här. Och sen tänkte jag att vi ska bygga som en liten tak ändå. Och så ska man kunna klättra upp här så det blir en litet loft. Ett litet loft där man kan vara och sova också. Så blir det gym, loft, två sovrum och ett bams sovrum till oss. Bra. Ja. Ska vi kolla ner också? Ja. Ja, kolla. Och mamma och pappa har alltid älskat att åka skidor. Och sen så eh, tog de med mig till backen liksom, när jag var pytteliten. Jag tror jag åkte på pappas mage när jag var liksom, typ mindre än ett år. Liksom. Och så då brukade jag alltid vara glad när jag kom ner. Så de fattade väl att jag på en gång tyckte om det. Sen också hade mamma och morfar en stuga i Sälen. Och när vi var där så då kunde de liksom inte åka. Och, alltså sista dagen var jag alltid så ledsen. Så att de fick åka och ställa stugan och göra allting. Jag fick åka ensam upp och ner, upp och ner lyften. Liksom. Jag var alldeles nöjd med att åka ensam upp och ner lyften. Så jag har alltid älskat att åka skidor. Och då har det gett sig väldigt naturligt att jag ville göra mer av det liksom. Så jag har alltid älskat att åka fort, men jag har ju varit lite rädd för saker och ting. Så slalom käppar började väl kanske inte ta för sig, jag var åkare så alltså sådär 14-15 då. 15 år, då när vi hade uttagningar till att få åka utomlands och tävla då. Då hade jag liksom precis typ lärt mig att ta alla käppar. Och så kom det sådana här bamsekäppar som är fiskkäppar liksom. Och jag var nej, nu går det inte att åka, nej. Och var rädd för dem där, ja. Så jag hade väl lite kämpigt med slalom en länge därför, så jag tror säkert att det var därför jag blev... Bättre på storslagen tidigt för att jag hade ju lärt mig den tekniken väldigt tidigt så. Som jag lärde mig åka rena själv för det var det jag alltid älskade. Så, upp och ner. Så, och här är då nere. Här kommer vi in i vardagsrummet och här blir ett stort... Matsalsbord, så här som vi ska ha. Jättemysigt. Och här ska vi ha en, en liten tjocksö. Var tror du den här drivkraften som du har, var, var kommer den ifrån? Eh, ja, men det, säkert är det mycket genetiskt. Tittar man på min mamma som har varit här nu när vi har renoverat och håller på eh, så har jag hjälpt till lite grann. Hon är eh, sjuk och kan liksom inte göra så mycket. Men hon gör ju det hon kan. Och hon, ja, nu kan hon skotta lite grann. Hon kan ju inte flytta på sig knappt när hon skottar. Men hon står där liksom från morgonen till så hon inte orkar längre. Och har stått och skottat. Gått och ätit så och skottat. Jag älskar också att eh, folk ser mig faktiskt. Jag tror så här att eh, jag blev sedd genom skidåkningen. Och jag hade inte alltid liksom super... Så, alltså, socialt i skolan och komma in liksom, det var, var ännu enklare i skidåkningen och jag trivdes väldigt bra i skidåkningen och det var väldigt roligt och jag fick mycket hjälp av tränare och det var liksom, jag utvecklades och tyckte det var roligt så jag älskade skolan också och tyckte det var roligt att, att bli bättre och så men eh, skidåkning var ändå alltid någonting annat och väldigt kul så. Just nu då håller vi på att isolera huset här som det och det här det är alltså pol som är återvunnit glas, vilket är ascoolt. Du får känna på det, det är ganska lätt. Man kan liksom... Just det, det är nästan som kol. Ja, alltså... ja i känslan ja. det är faktiskt sant. Så det är ascoolt, det är återvunnit glas. Så kom in i en liten, liten bit glas här en gång så man kan verkligen se att det är liksom bara glas som man stoppar i sådana här glascontainer. Så det är coolt att man kan faktiskt återvinna det till saker som är så pass bra. Så det är jättemiljövänligt. Nej, sluta nu! Så, då ska 
jag köra tillbaka med det här då. Det där är egentligen ljudet att pappa ska gå och hjälpa till. Men han verkar inte ha gjort det. Han har, han, eh, ibland blir han lite trött också. Hej pappa, har du ditt sutan här? Ja. Nu är det, är det lite arbetsdags. Jag har aldrig varit någon idrottstalang. Jag tror att jag är lite unik där, för jag är inte riktigt en talang på det viset. Men jag är ju en talang kanske mer då i att jag faktiskt har gjort liksom allting som krävs för att bli så duktig jag kan. Är du klar? Nej, jag har en kvar. Jag har det. Och det har jag ju verkligen gjort. Jag har verkligen eh, gett allt. Det, det, jag tror väldigt mycket att för att bli bra så krävs det att man verkligen har, har den attityden. Att man verkligen försöker att göra sitt absolut bästa. För oss som följer dig på Instagram så har du ju hashtaggen It's in the attitude. Vad, vad innebär det för dig? Nej men jag har jobbat mycket med det för jag tror verkligen det är något som jag verkligen står för. Att det är väldigt viktigt att eh, egentligen det man, man kan allt man vill. Och det man drömmer om ska man också verkligen våga göra. Det är något som jag vill verkligen inspirera många till. Och även många unga tjejer och även killar som kanske hamnar just i sådana situationer där man måste välja mellan att socialt passa in eller följa sin dröm och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt att man vågar stå upp och vara sig själv och där man är. Och vågar liksom, allting man vill kan man det sitter i attityden. Jag är så himla säker på det. Jag kan ju titta på Frida som är extremt duktig på det. Hon... Jag har ju alltid rätt att tid när det kommer till tävlingar. Hon tror på sig själv. Hon går in med pondus. Hon gör saker fullt ut. Hon går in som att hon är en vinnare och sen vinner hon. Eller gör bra resultat. Och det är ju någonting som många av oss andra i laget kan lära oss av. Att ha den attityden att jag är bra. Och gå in med det. För att då är det mycket större chans att man lyckas. Ah. Ah. Fan. Har du dagar där du ah. inte hittar den här energin? Eller när det inte kommer lika naturligt? Ja, det kan väl hända, men det är inte så ofta. Hur gör du då? Hur blir det då? Ja, då blir jag väl sur. <laughs> Faktiskt. Ja, mer sur och lite tystare. Det var inte så bra det där. Men jag skulle säga att oftast har jag den. Och sen kan det komma så här, jag tror att det kan vara hormoner och sådana saker. Det kan ju påverka mycket faktiskt. Och då kan det hända att jag kanske inte är lika glad och energisk. Och då är det ju svårare. Så då får man jobba lite annorlunda de dagarna. Och kanske ta fram någon annan sorts energi. Det hände på OS lite grann faktiskt. Jag hade en svinbra dag första dagen så blev det inställt. Och sen var det lite grann som att energin gick ur mig när man hade laddat upp jättemycket. Och så då lyckades inte jag riktigt behålla det till när det faktiskt blev tävlingen. Och sen så var det lite grann med hormoner och allting. Så jag var liksom inte riktigt på topp just den dagen. Eh, och det, var, det blir väldigt utmanande när det blir så. Så där, det gick ju inte heller som jag önskade. Jag liksom var väldigt besviken efter tävlingen. Och hade högre mål och kände att jag hade nog kunnat få ut mycket mer än vad jag fick av tävlingen. Men det är ju sådana saker som man får träna på. Jag skulle säga att jag hoppas och tror att jag inte har nått min piken. Och det är delar som jag kan utveckla ännu mer. För många tror jag inte Kytai säger särskilt mycket. Men för dig betyder det väldigt, väldigt mycket. Ja. Berätta. Ja, men det var ju verkligen en dröm att få vinna en världskupp. Som jag drömt om hur länge som helst. Och som jag så gärna vill göra om. Så jag längtar jättemycket till den dagen när jag ska komma igen. Det är så häftigt när det bara händer. Liksom. Så har det tror jag varit många gånger för mig att men jag, inte, jag kan övertänka saker ganska ofta. Jag fastnar lite liksom i huvudet istället för att bara köra. Och eh, det är ju någonting som har varit mycket min utmaning. Men alla har ju olika utmaningar. Det gäller att jobba med sig själv och jobba med de delarna som man själv har som utmaning. För man kan aldrig titta på någon annan. Här kör man ju framåt och bakåt. Här, vänta, vart startar den här? Ah, ja, okay. Oj, oh, tack, 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 tack. Jag svänger nu. Vi ska gräva bort så regnvattnet kan ledas bort här. Och sen ska vi plana ut tomten. Ska vi göra en jacuzzi där också då? Så, men nu grävde jag lite fel ställe. Men. Så jag har ju att göra här. Gräva skyn Sara. Men vilka tankar har du nu inför kommande säsong och inte minst höjdpunkten i år? År har verkligen bjudit mig på allt. Så är det. Jag kom upp hit ibland och det har varit spöring och svindåligt. Jag har haft de sämsta träningarna här. Jag har haft mina vackraste, mysigaste, bästa träningar här. Och jag har haft bästa tävlingarna här. Jag hade min första världskupppremiär här. Och min första pallplats. Min första ordentliga skada. Jag har liksom haft allt här. Första huset till och med. Så det är mycket år för mig. Men... 
det, är, det ska bli fantastiskt roligt med VM här nu på hemmaplan. Och jag ska bara försöka verkligen njuta och, och göra, förbereda mig så extremt gott jag kan. Vad har du för målsättning inför kommande säsong? Vad går igenom ditt huvud nu? Men det är så himla svårt med målsättningar. För målsättningar styr ändå ganska mycket. Och det här är något som jag tror man får... Alltså det är viktigt att sätta rätt målsättningar. Och jag, förra året var min målsättning att ta OS skuld. Och det misslyckades jag ju med. Och det är tufft att ta misslyckanden också. Jag tror att det är viktigt också att man kan känna att man når mål. Så en del i året är att sätta väldigt mycket delmål. Sätta mål varje dag och se till att jag når målen. Och på så vis också stärka mig själv. Men sen stora målet är att också ta mig tillbaka till pallen och känna att jag liksom kan konkurrera på en sån nivå. Och sen så, VM har inte satt något mål kring det. Vad ser du fram emot då? Jag ser fram emot alla tävlingar och jag ser fram emot alla träningar. Nej, men jag ser fram emot mycket, det ska bli jättekul. Det är en rolig säsong som väntar.